হ্যালো ফ্রেন্ডস বিউটি টিপস বাংলা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যৌন সক্ষমতা বৃদ্ধির দশটি বিশেষ উপায় যখন কোনো পুরুষ বা নারীকে যৌন অক্ষম বলা হয় তখন এই শব্দটি কি বুঝতে চায় যৌন অক্ষম বললে কি কোনো নরনারী সম্পূর্ণরূপে যৌন মিলনে অক্ষম তাই বুঝায় যৌন অক্ষম বলতে রতি মিলনের অক্ষম পুরো সক্ষম নন এমনি নরনারীর কথা বোঝা যায় প্রত্যেক সুস্থ দীর্ঘদিন ধরে যৌন জীবনে উৎসাহী এবং সক্ষম থাকে যৌন স্বাস্থ্য এবং যৌন ক্ষমতা কারো একদিনে নষ্ট হয় না বা নিঃশেষ হয়ে যায় না নিঃশেষ হতে থাকে ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ বয়সের অনুপাতে যৌন ক্ষমতার তারতম্য হয় একজন ষাট বছর বয়স্ক লোকের পক্ষে যা স্বাভাবিক অবস্থা একজন বিশ বা তিরিশ বছরের যুবকের পক্ষে তা চরম দুর্বলতা বা অক্ষমতা প্রেম ভালোবাসা কেমন যাবে দুই হাজার উনিশ জেনে রাশি ফলের স্তনকে সঠিক সেপে রাখা ফরাসি যৌন বিজ্ঞানীরা যৌন ক্ষমতা কে দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন তার এক শ্রেণীতে বলেছেন জি ফলস কোয়ার্ট জি ভেক অর্থাৎ আমরা যখন ইচ্ছে তখন আমি যৌন মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারি দ্বিতীয় শ্রেণীতে বলেছেন আমি মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারি যখন আমার মধ্যে যৌন ক্ষমতা বজায় থাকে সাধারণত ষোলো থেকে আটত্রিশ বছরের মতো কখনো কখনো চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত একজন পুরুষ দিন বা রাত্রে যে কোনো সময় যতক্ষণ ইচ্ছা রথি মিলনে প্রবৃত্ত হতে পারে এই রথি মিলনের জন্য তিনি ইচ্ছা করলে রথিলীলায় দ্বারা নিজেকে উত্তেজিত করে নিতে পারেন অথবা রথিলীলাকে বাদ দিতে পারেন এই মিলনে তার স্ত্রীর সঙ্গীর ইচ্ছা বা আধা ইচ্ছা থাকলেও যে কোনো অবস্থায় যে কোনো ভঙ্গিতে যে কোনো অবস্থানে এরা মিলনে প্রবৃত্ত হতে পারে চল্লিশ বছরের ব্যক্তিরা মিলনের সঙ্গে নির্বাচন করতে নিলেও সব সময় মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারে না বয়স যত বাড়তে থাকে যৌন মিলনের বিরতি রথিলীলার দ্বারা তীব্রভাবে উত্তেজনা লাভের প্রয়োজন অনুভব করেন শুধু রথিলীলার অভিজ্ঞ ধৈর্যশীল এবং তীব্র যৌন আকর্ষণ সম্পন্নরা মিলন সঙ্গীর এইসব দৈহিক চারিত্র গুণ এই বয়সের পুরুষদের যৌন মিলনের অন্যতম প্রধান সহায়ক এমন বহু বয়স্ক আছেন যারা অপরিচিত ও অসহযোগী নারীর যৌন অক্ষম হয়ে যান কিন্তু স্ত্রীর কাছে এলে মিলনের সহজে অংশগ্রহণ করতে পারেন আবার স্ত্রীর বয়স বেশি হওয়ার জন্য অথবা কোনো অসুখ বিসুখের ফলে দৈহিক স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাওয়া এইসব স্বামীরা যৌন জীবনে অক্ষম হয়ে যান পুরুষের বেশি বয়সে যৌন অক্ষম হয়ে যাওয়ার মূলে যেসব কারণ আছে এই কারণের মধ্য একটি অন্যতম প্রধান কারণ পূর্ণ রথিবিরতির জন্য কিছু সংখ্যক পুরুষকে যৌন অক্ষম হয়ে যেতে দেখা যায় দীর্ঘ ধরনের মিলনঙ্কা ক্ষেত্রের কঠিন সংযম ও বক্ষচর্যের তারা দমন করে রাখলে কম বেগকে দূরে রাখলে অনেক শেষে পর্যন্ত যৌন অক্ষম হয়ে পড়ে এমন কি যৌন মিলনের অভিজ্ঞ এবং সক্ষম ব্যক্তি যদি একাধিক্রমে তিন থেকে চার মাস রথিবিরতি দেহে তাহলে তার যৌন ক্ষমতা এবং কমোত্তেজনা কমে যায় যৌন ক্রিয়াকলাপ দেহের সাধারণ ধর্মকে অনুসরণ করে চলে দেহ দীর্ঘদিন যদি বিশ্রাম পায় তাহলে যৌন ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে আজ যে পুরুষ যৌন জীবনে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং শক্তিশালী কাল সে অক্ষম এবং যৌন ক্ষমতাবিহীন হয়ে যাবে না এমন কোনো গ্রান্টি নেই যেসব পুরুষের অকংসিতভাবে অক্ষমতা আসে তারা কিন্তু আবেগে কোনো প্রকার অক্ষমজনিত অসুবিধার কোনো অভাস পায় না পুরুষের জীবনে যৌন ক্ষমতা স্থায়ী ও অস্থায়ী যেভাবে আসুক এর মতো বড় অপমান ও দুর্বলতা 
পুরুষের জন্য আর নেই সেজন্য যুবককে কয়েকটি উপদেশ দিতে চাই প্রথমে মনের যৌন উত্তেজনা কম করুন প্রত্যেক পুরুষ যুবক যৌন নবাবতী নারীর দিকে তাকাতে বা তার সঙ্গে মিলাতে ভালোবাসে এই তাকানোর মধ্যে এক প্রকার যৌন উত্তেজনা মনে জাগে যদি কোনো সুন্দরী নারী দেহের কিছুটা অংশ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে তাহলে উত্তেজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় আধুনিককালে মেয়েরা যুবতীরা যেভাবে দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ অনাবৃত্ত রেখে জামা কাপড় পরে তাতে পুরুষের যৌন উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় এছাড়া সিনেমায় সিনেমায় বিজ্ঞাপনে টেলিভিশনে স্থানের ঘাটে অথবা সমুদ্র তীরে বিজ্ঞাপনের অর্ধনগ্ন নারীদের নিয়তে পুরুষের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এই উত্তেজনার ক্রমাগত আঘাত পুরুষের স্নায়ুচক্রের অনুভূমিকে ভোতা করে দেয় তাই পুরুষ যখন কোনো জীবন্ত নারীর নগ্ন দেহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে তখন তার মধ্যে যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেই উত্তেজনাই তার স্নায়ুতের বিকর ও অনুভূতিহীন করে দেয় আমি অবশ্য এমন কথা বলছি না যে সুন্দরী নারীদের দিকে তাকালেও খারাপ এটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তেজনা অবশ্যই প্রয়োজনীয় মন থেকে যৌন মিলনের কল্পনা কম করুন প্রত্যেক সুস্থ স্বাভাবিক যুবক কল্পনায় বিশেষ সুন্দরীকে হৃদয় স্থাপন করে যৌন মিলনের প্রকৃত হয় তাই প্রেম গ্রহণ করে নিজেকে করে নগ্ন দেহের রূপসদ্ধা পা করে না এমন যুবক কেউ আছেন বলে আমি বিশ্বাস করি না যৌন কল্পনা বিলাস পুরুষের মনে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং দেহে স্নায়ুচক্রের উত্তেজনার প্রতিফলন হয় চোখে দেখে উত্তেজনা লাভের চেয়ে কল্পনা বা স্বপ্নে যুবতী নারীকে ভোগ করা বা রূপসজ্জা পান করার তীব্রতা অনেকে বেশি উচ্চ হয় কারণ যে সব যাদের দেখা যায় শুধু তাই কিন্তু আদেশের মতো কাজ করে না কাছে আসে না মিলনে অংশগ্রহণ করে না কল্পনার নীল আকারে যা স্বপ্নের ডানায় ভর দিয়ে আসে তা যেমন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী তেমনি সম্পূর্ণ অভাব অনুগত তাদের যেমন খুশি যতক্ষণ খুশি কল্পনায় ভোগ করলেও বিরক্ত হয় না আত বিপদ এখানেই এই কল্পনা যে সুন্দরীরা পুরুষের মনে এমন একটা ভাব সৃষ্টি করে যা বাস্তব পৃথিবীর নারী করতে পারে না অনেকেই তাই প্রতিতা নগ্ন দেহে অলিঙ্গন করেও লিঙ্গে উত্তেজনার অভাবে মিলনে অংশগ্রহণ করতে পারে যদি নিবৃত্তি করার সুযোগ না থাকে তবে উত্তেজনা এড়িয়ে চলুন কোনো যুবতীকে স্পর্শ করা বা চুম্বন করা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটানো প্রত্যেক পুরুষেরই স্বাভাবিক কল্পনা কিন্তু এর মধ্য দিয়ে পুরুষ যে যৌন উত্তেজনা লাভ করে তা যদি নির্বৃত্তি সুযোগ পায় তাহলে দেহের নির্মমতন্ত্রের অনুয়ম ঘটে উত্তেজনা খুব পারতে পারতে স্নায়ুচক্রের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এই সময় এরা ঠিক মতো কাজ করে না রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় স্নায়ুচক্রের তীব্র উত্তেজনার ফলে অ্যাডেনালি ও অন্যান্য যৌন হরমোনার অতিক্রম ক্ষয়িত হয়ে হার্ড মস্তিষ্ক এবং পেশির উপরে প্রতিক্রিয়া করে নির্বৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত গভীর বা শান্ত নিদ্রা আসে না বাইরে দুশ্চিন্তায় দাম্পত্য সজ্জার বয়ে নিয়ে যাবেন না আপনার আর্থিক দুশ্চিন্তা চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রের অগ্নিত মনোভাব সংসারের অন্যত্র ঘটেন কোনো কলহজনিত অশান্তি দাম্পত্য সজ্জায় বয়ে নিয়ে যাবেন না ওই দ্বন্দ্ব ও অগ্নিত মনোভাব পুরুষের যৌন ক্ষমতায় স্ক্রিম করে দেয় এবং পুরুষের উত্তেজনাহীন করে না যদি কোনো দিন মিলনের উৎসাহ না জাগে তবে বৃথা পরিশ্রম না করে তখনকার মতো বিশ্রাম করুন যদি কোনো দিন কোনো পুরুষের মানসিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দৈহিক উত্তেজনা অভাবে মিলনের প্রবৃত্ত সম্ভব না হয় তখনকার মতো প্রচেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বিশ্রাম করা উচিত দেহ বিশ্রামে ফেলে পরে যৌন ক্ষমতা ফিরে আসে ও সহজে মিলনের প্রবৃত্ত হওয়া যায় ধূমপানের মাত্রা যথাসম্ভব কমিয়ে দিন যারা ধূমপান করেন তারা বোধ হয় লক্ষ্য করেন যে মানসিক অশান্তি উদ্দেশ্যের সময় মানুষ খুশি বেশি ধূমপান করেন ধূমপান করলে শরীরে যে নিকটদিরা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা স্নায়ুযন্ত্রের উপরে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা সাময়িক উদ্বেগ বাড়ে এবং স্নায়ুদ্বীপ দুর্বলতা অধিক্য লাভ করে 
যৌন মিলনের জন্য অবশ্যই রক্তপ্রবাহের সঠিক গতি এবং চলাচল ক্রিয়া অত্যন্ত দরকারি কম মদ্যপান করুন মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান মানুষের স্নায়ু এবং অনুভূতি শক্তিকে ভোতা করে দেয় মানুষ যখন মদের প্রভাবে থাকে তখন তার পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব হয় না তাই নিজের অবচেতনা মনে ইচ্ছার দ্বারা করে তখন মনে যেমন কোনো শক্তি থাকে না দেহের তেমনি শক্তি থাকে না মদ মানুষের অনুভূতি শক্তি ও যৌন ক্ষমতাকে ধ্বংস করে দেয় স্নায়ু প্রকল্পের নির্মিতকর ঔষধ এড়িয়ে চলুন আধুনিক যুগের জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা মানসিক দগ্ন উদ্বেগ এই উদ্বেগ মানুষ এত বিভ্রমিত করে তোলে যে মানুষ চিকিৎসক হতে বাধ্য হয় কোটি কোটি উদ্ভিদ মানুষের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করা হয়েছে হাজার হাজার অর্থাৎ শান্ত করার ঔষধ সারা জীবনে এইসব ঔষধ বিক্রি হয়ে বিড়ি সিগারেটের মতো এইসব ঔষধ ব্যবহার করলে স্নায়ু ও গতিশীল অনুভূতি শক্তি হারাতে থাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাস্থ্যকর খাদ্য খেতে হবে সাধারণ শরীরকে সুস্থ ও কর্মঠ রাখার জন্য প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খেতে হবে বিশেষ করে ভিটামিন বি কারণ যৌন ক্ষমতার অক্ষমতার মূলে থাকে স্নায়ু অবনত অসুস্থতা পর্যাপ্ত মুক্ত বাতাসে ব্যায়াম করা দরকার যৌন বজায় রাখার জন্য দেহের মাংস পেশি স্বাস্থ্য যেমন দরকারি তেমনি দরকার দেহের মতো রক্তের সঠিক সঞ্চালতা আর এই দুটিকে একত্রিত জন্য দরকার নিয়মিত ব্যায়াম অন্যটি যেমন মুক্ত বাতাস যৌন উত্তেজনা হলে দেহের বেশিগুলি যেমন স্ক্রিয় হয় তেমন রক্ত চলাচল গতি বৃদ্ধি পায় ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দিন শেয়ার করুন যুক্ত হন আমার ফেসবুক পেজে আর আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্রতিদিন নতুন নতুন টিপস পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমার চ্যানেলের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না আল্লাহ হাফে